Goedemorgen, dames en heren. Het is voor mij een groot voorrecht vandaag om Philip Fury aan u te kan voorstellen. Philip is een vooraanstaande en invloedrijke lid van die Gansbaai gemeenschap. Zij staaltjes in verhalen bied voor onze vars en zag en waardering voor Gansbaai en zijn mensen. Zijn ma heeft op haar eigen acht kinders groot gemaakt, nadat haar man, wat op daar eiland gewerkt het, op een 41-jarige ouderdom leren is en hulle basis brandarm gelaat het. Dit het een ingrijpende invloed op Philipse leven en vooruitzicht te gehad. Hij was op die Napier Hoerskool waar hij gematriculeerd het en waar hij op die leerlingraad gediend het. Aangezien hij een van die toppresteerders in die school was, het hij een beurs naar die Onderwijs College in Wellington verwerf. Hij kon het echter niet benut nie, omdat hij moest gaan werken om te helpen betalen voor die onderhoud van die jongste kind in die familie. Dit was destijds die reels van die familie. Philip was daarna op post bij Sandam aangebied, waar hij elke moeilijke opleidingscursus bijgewoon het. Hij het gevorderd tot een senior bestuurder. Hij het toe Sandam verlaat en zijn eigen makelaarsbezigheid begin, wat innoverende producten ontwikkelde, vooral in die opvoedkundige en schoole omgeving. Hij is trots daarop dat hij voor zijn bezigheid naar Europa, de VSA, Bretagne en die verre oosten kon reis. Die see en visvang is hoekstenen in Philipse leven en in die grondslag van zijn ontwikkeling als mens geleid. Hij het in 2002 in Frans kraal afgetreden en naar huis met de uitzicht oor Kleinbraai. Zijn liefde en affiniteit voor die see is onlosmakelijk deel van hom. Hij was al voor 15 jaar een lid van die Birkenheads Keyboard Club en was voor tien jaar daarvan die voorzitter. Philip is een interessante en boeiende spreker en zijn verhaal is symbolisch van een persoon wat niet uit de bevoorrechte of welgestelde omgeving gekomen het nie, maar die struikelblokken op zijn pad oorkom het en een beter leven voor homself en diegene om hom gebouw het. Philip, baie dankie dat jij bereid was om hier die story van je leven met ons te deel en baie dankie voor die voorbereiding. Ons zien geweldig daarna uit. Baie dankie vir die vriendelijke woorden van verwelkoming en goeiemiddag aan allemaal dames en heren. Ik wil baie graag my story met julle deel en als begin wil ik verwijs naar een baie klein boekie, klein van formaat wat ik onlangs gelees het, getitel Janus en Livingston Seagal. Die boekie is geskryf die Richard Bach. En in die boekje wordt verwijs naar twee speciale personen, wat af en toe om dingen wat we in het leven aanpak goed te doen. En ik wil graag vanmiddag verwijs naar twee zulke personen, namelijk Walter en Anne Mappen, wat mij altijd verstom en nog steeds verstom voor alle doors naar inlichting oor ou gaas by en die stories en die vertellinge wat ons so dikwels om die vier en langs die viswaters met mekaar deel. En hulle het my geïnspireer en eindelijk oorreed om hierdie paakie te lewe en ek sê vir hulle baie dankie daarvoor. Ek wil ook graag praat van twee dinge wat belangrijk is, denk ek, in ons allemaalse levens en dit is die twee dinge, lewe en liefde. En dit het ek vooral van my ma geleer en hierdie paakie word vandag aan haar opgedra. Ek gaan praat oor die ouwe gaanspaai daar. Het was aarde daar in die sin van min inkomste, min geld en harde werk. Maar het was ook wonderlijke daar, vol genietinge, vol vreugde, vol dinge wat de mens vol maak en vir jou jou leven laat geniet. Ek het die selfde name as my vader, Philippus Kuna Daniel. Hy is in 1913 gebore en op een baie jong ouderdom van 41 oorlede. My ma was een nooi Christina Magdalena met die nooiens van Laurens. Sy was in Gaasbaai algemeen bekend as Tanstini. Hy is in 1917 gebore en in 1980 oorlede. Hulle het acht kinders gehad, 
En die volgende foto zal wijzen hoe onze familie thans daar uitzien. Daar is op die omloop nog niet vier van ons, maar toen ten tijde toe die foto genomen is, was ons nog zes. Hier is mijn jonge boete Dani, hij is oorlede, mijn broer Jan met zijn vrouw, mijn zuster Christine, zij is oorlede, mijn broer Albi, hij is vandaag bij ons, mijn zuster Lisi of Elise, en haar is haar man, en hier is Janie's vrouw, en dan is het ik zelf. Hier daar mij langs mij, die die prachtige vrouw, zijn naam is Lorraine, en zij is mijn echtgenoot. En hier die dame is Willemien, dus daar niet zo erg in orde. Ik wil net verwijzen naar andere kleine foto's van toen ons als kinders was. Hier hier links staan ik en mijn oude boete, net ouder als ik Janni, en mijn jonge Susie Elise. En daar weer mijn broer, mijn oude broer Sjaas, mijn broer Janni, hij in die middel en dan ik die kort pakje die kan. En hier staan ik en mijn broer Janni bij elkaars mond bij je tent, waarvan ik later zal praten. En hier is ik en Janni weer met ons rakbekleren. Je zult zien onze skalfoot. En daar het, het ons niet toks gehad nie, ons kon het die bekostig nie. As ek recht onthou, het ek my eerste toks in Sander Nege gekryd toe ek oor school toe gegaan het om te matriculeren aan in, in de pier. Ek gaan my eerst onderbreek hier te verwijs na die ou gaas by familie sê. En die feit dat hulle allemaal bijnamen gehad het. Jullie weet zeker hoe kom mensen bijna maar gekregen. Je weet, en daar die jaren is die omgeving de schaars bewoond. In families het van ver af gekom om ander type gezinnen te ontmoeten, zodat so ze kan kennis maken en moet kan trouwparen krijgen. Nou stel je voor dat op een stadium vier Furibros met vier groene waldochters getrouwen en dat het werkelijk gebeurt. Denk niet aan hoe mijn kop gehouden wordt om te voet dat daar uit die twee families later onder trouwerij op plaats van. En dit is ook om die families bijnamen gekregen. Ons familie is staan bekend als die Kiesse, een Kies op een jaar. Nou, bij een interessante verschijnsel is dat hier die Kiesfamilie zo ver terugkom als toen mijn goed op een goeie een ledenprediker in die Baatskeerdersboskloof omgeving was. Dit wordt verteld dat hij bij geleentheid bij een van zijn preken, wat in december gedurende militair plaatsvindt, het, met zijn gemeenteleden gepraat het. En het was militair. Maar hier die goed, goed op een van mij het een spraakgebrek gehad. Hij kon niet die woord ge goed uitspreken. En die klank wat uitgekomen het, in plaats van ge, was ke. En bij geleentheid toe praat hij van die heilige geest wat hier die geloof komt. En natuurlijk die klank wat uitgekomen het, was die geest komt hier die kloof. Nou stel je voor, en ik zou dit graag ook gezien hebben, hoe die gemeenteleden uit elkaar gespat het, van die boeren, is allemaal naar alle millielanden toe om dit te gaan beschermen die die kiezen in die kloof uitkomt. <lacht> so bijnamen was bij belangrijk. Als we praten van oude gaans bij in die geschiedenis, dan verwijzen mensen onwillekeurig naar die haven. En die foto wat jullie hier zien is in ongeveer 1906 tot 1908 genomen. En wij stellen die prachtige oude kalksteengebouwkies met die riedakken, wat om die oude gebied gebouwd is. Daar was geen ordening van erven nie, jy het de plek gebouwd en die huisjes is lukraak rondom die oude gebied geplaatst. Ja. Hierdie ene is geneem in 1938 en wij steeds van daar die huisjes, maar baie minder. En trouwens, ik zie net twee, drie van die rare oude huisjes op die foto. Hier die foto is in 1954 geneem en toen die area direct boek aan die haven, waar vandaag de oude haven is, we hebben niet lang meer en niet kort meer net aan die onderkant. En hier zien we nog van die ijsjes. En eerst in 1976, of kort voor 1976, toen hier die foto geneem is, kan ons werkelijke dorpsuitleg beginnen zien met 
afgebakende straten in blokken met die verschillende neusen wat daar gebouwd is. Daar zien die die haven en die achtergrond. En op die stadium rondom 1976, in zijn omgeving, was die bevolking ongeveer 1800 in die hele gaasbijgebied. Daar is andere foto's ook wat je kan zien daar, die oude huisjes boek aan die haven. Daar heel boel langs zien die nog een van die typische oude huisjes. Op een latere stadium zal daar een huisje vertoond wordt met die haven als achtergrond met dekskijt in die haven. En daar die specifieke huisje, daar heel boel is die een wat op die volgende foto zal komen. Als we praat van die gas bij haven, kan ons die anders praat als oor die boote nie. Ons het drie verschillende type boote gehad, wat hoofdzakelijk in die oude daar gebruik is. Die eerste was die oopskuiten. Wat jy daar sien, jy sien van hulle het nog die lang palen gehad met seile op. En die middels hierde daar is GDF 2. Het moes een van die heel oudste boote wees wat in Gaasbui daar het ek bestaan het. Jylle sal achterkom dat ons nie praat van boote nie, ons praat van skuiten. En Hierdie drie skuite is in dis vandag nog bekend as oopskuite. Ek sien in die strijsbaar omgeving praat hulle van tjakkies, maar oos het hulle genoem oopskuite. Ander type boot wat uniek aan gaansbui was, was die kanoe, die gaansbui kanoe. Nou die gaansbui kanoe wat julle daar sien, het een unieke geschiedenis. Een wraak van die boot in 1930 uitgespoel na my Romansbui. En sekere ou was Bokkie Fouré, het hier die wrak gekry en hy het natuurlijk een gaasbui toe gebring en later het een ou oom Michiel Goenewaard hy die kanoe toe geherbouw. Die kanoe was hier nie, jy sal sien hy te plat nees, een stomp nees gehad en hy was baie breer as die ander boote wat ons gereelde gaasbui gebruik het. Nadat die boote herbouw is, het die visseman het het gebruik en hulle was baie verras oor die draafvermoe van die kanoe, hy kan baie vis gevat het, en ook oor die seewaardigheid. Hierdie specifieke kanoe kon basis enige brande hanteer, hy het nie rondgeskitte, rondgerol nie. Dit was net een baie, baie sterk seewaardige skuit. So vers is wat ek kon vaststel, is daar nog twee van die kanoe sigtbaar in die gaansbaar omgeving. Die ene is as jy inkom by die gaansbaar en net voor jy by die politie staat, as jy kom aan die linkerkant, en die aanheerde staan voor die Strandveld Museum in Vaarskaal. Die Strandveld Museum is ongelukkig nou gesluit. En die meeste van die kunstproducten is ooral door Zuid-Afrika aan ander museums gelewe. En baie van die artefakte of kunstproducten wat die persoene kom ingegee het, is weer aan hulle teruggegeet, die wat nie na die museum toe is nie. Baie jammer, stikkie van ons geschiedenis wat daarmee heen is. Behalve vir die oopskuite en die kanoe, was daar ook die dekskuite, oftewel daar nou, soos hulle vandag bekend sê, as sardijnbote. Nou die dekskuite, het eers in 1963 na Gaasbuit toe begin kom, nadat Gaasbuit Marien gestig is, Daar was afhankelijk nege dekskuite en baie interessant, al nege van die dekskuite het die woord gaans in hulle name gehad. Ons praat van die rietgaans, die sneeuwgaans, die willegaans ensovoorts. Hierdie boote is later allemaal vervang met goote skuite, met goote engines, maar helaas die woord gaans het ook met die nieuwe boote se verskyning verloor geraak. En so vers as ek kon vaststel, is daar nog net een dekskuit in Gaasbui met die woord Gaams in sy naam. Die huisie wat jy hier sien, het ek ook voor jy na verwees en volgens hierdie foto is hy reeds aan die verbrokkel en hy het nie meer vir baie jare daarna gestaan nie. Hierdie is een prachtige foto van die dekskuit in Gaasbui Hawe en dit is ongeveer net die 64 geneem. Op daar die stadium was dan minder as duisend mense in Gaansbaai. Op die stadium kan ons ook kyk na een foto van die typische hawe toneel. Vanuit ek om ten so 12 jaar oud was het ek baie gedeel in hierdie hawe activiteite. Jylle sien daar van die bote, maar die specifieke bote het nog een skerp boeg en is nie die Gaansbaai kanoe. 
En hier zien we voor de eerste keer die gans bij canoes. En daar kan je zien op de achtergrond gans bij zeeproducten. Dit was van die eerste organisaties wat gestig is voordat die gans bij corporatie werkelijk tot stand gekomen is. Twee andere items waar ik heb gewijs wat zo so eie aan ou gaans bij is, is die skatekissie en die keeswiel. Wat jullie hier zien is een foto van een skatekissie wat nog aan mij bezit is. Is van hout gemaakt en aan die ene kant boor rechts, zoals jullie kan zien, is daar een flap wat kan opzwaai. Hier die flap is met een type zeilmateriaal vastgespijker aan die onderkant van die kissie. En als je die flap opzwaai, dan is daar een laaikje, zoals jullie op je onderste foto kan zien, waar je kan uittrek. En in die laaikje is die zinkers en die hoeken gewonnen gehou. En aan die onderste gedeelte van die kissie is daar een redelijk goed opruimte waar aan die handlijnen gehou is. Die foto wat hier vertoond wordt, wijs nog van die handlijnen. En dit is die oorspronkelijke handlijnen van daar die jaren, wat nog steeds al die kraliekjes en al die verliekjes op die lijn het, waar men die oudwisse mannen voor al snoep mee gevangen. Hier die skatekissies is baie skaars. Ek is gelukkig om nog een te bezit en dit is werkelijk een gezochte kunstproduct. Sommige mensen praten van artefacten, maar dit is absoluut uniek aan gaans bij in die skatekissie. Die tweede item waar ik nou verwijs is die keerswiel. Nou, hier die keerswiel is dan werpen vervader die my goed oom, Dani Keersvoorie, hij is in juli 1888 geboren en het redelijk een lang leven gehad tot 1981. Die foto wijst duidelijk die zijkant en ook die ene kant van die keeswiel. Daar was geen metaal, koper of enige ander materiaal anders als hout op die wielen nie. En die wiel is met een stuk riem vastgemaakt aan bamboesstokken. Die stok zelf was redelijk lang met verschillende buiging zijn knoppen en knopen op die stok. Die wiel is daar aan vastgemaakt met de riem en aan die achterkant van die wiel was net een plat stuk hout. Die lijn zelf was een type touw, amper soos vandaag ze breed wat die visse mannen gebruik. Ik denk niet dat ik dit laat ooit nylon soos wat ons het vandaag geeft, besit nie. So hierdie keeswiel is uniek aan Gaasbaai, is die oom daar in die kees my goed oom gebouw. Ons familie het nog een keeswiel in ons besit en ek weet dat die burger in het woordlip in Gaas bij Hawe ook nog die oorspronkelijke keeswiel met die bamboestok het wat daar tegen een van die mieren aangewang is. Daar die betrokken stok is, uh, specifieke stok, is die in de Pieter Scholz wat uh, vir jare die haar raadslid in Gaas bij was en ook later die onder burgemeester van Overstand Mieswaal Tijd was als een lening aan die Burgenet Woordlip geskenk. Die keeswiel was voor baie jare die enigste katrol wat die helaas gebruik is. Ek het verwijs aan die visselmanne wat net handlijnen gebruik het, daar was nooit enige stok op die bote of op die skuite gebruik nie, net handlijnen. Die bamboestok met die keeswiel is gebruik vir visvang van die rotse af of van die sand af. Die keeswiel het voor baie jare later nog bly bestaan en het uh, zelfs op een stadium meegedink met die nieuwe katrolle wat bekend was als die PIN 49 en die PIN 49A. Natuurlijk het die katrolle bij beter geweest en die kees viel het later in totaal in onbreek verval. Hoe het ek ou gaans by beleef? Wat is mijn herinneringen van die ethos van gaans by? Dat is baie dinge. Mees dink soms en het is zeker zo so, dat dorpen karakter zit wat minder aangenaam is. En Gaasbuij was soos baie ander dorpen een van die, die plekken waar daar een kleine groepie mensen bestaan het wat lekker kon drinken, lekker kon kijken, en baie kon dans en goed kon party hou. Jullie het waarschijnlijk ook al die liekie gehoor, Gaasbuij is een lekker plek. Die Gaasbuij wat ik ervaar het, was heel te mali teen oog die vissermanne was eerlijke zout van die aarde mensen, eerlijk, hardwerkend en mensen wat gegloeid aan de hoerand. Hij was absoluut afhankelijk van die zee. Hij leed nooit gemurmureerd door stormwind of sterk water. 
auf Rohrwarte, auf der Fjellrieni, wenn das was normal ist. Die Natur hat sich nicht gelobt. Und alle hat geglaubt, dass nach alle die Storm soll da wieder mooi da sein. So die Gas bei Fischermann was gelobig in absolute van Klub van die Seer. Maar snaaks genoeg was hulle nie juist kerk gang is. Op een stadium het daar een gepredikant, namelijk Dominique Pretorius, gaansbaai toegekom, en dit was van vreemd om nie die oude visselmanne om in die kerk te sien. En hy het een punt daarvan gemaakt om saam met die visselmanne sê toe te gaan. Hy het in die ochtend in die haven opgedaag en gevaar vir haar sight, soos hulle genoem het, en dan het hy saam met hulle sê toe gegaan om hulle werksdaad te beleef, En dan het hy vir hulle genooi om weer zondag kerk toe te kom om sy werksdag te kan beleef. Hy het baie goeie bedoelinge gehad, maar was ongelukkig nie te geslaagd met sy pogings nie. Die gaasbui visserman het soos ek genoem die natuur diep geken. Hulle het ook gebid, maar hulle gebede was ongereguleerd, ongeorden. Hulle het nie op hulle knieën gegaan en gebid nie. Hulle het dier die dag gepraat met hulle God. Dit was een ander type geloof. Hulle was soms ook, wat ek noem, kinderlik naïef in hulle geloof. En ek onthou een specifieke incident van een baie ervaren en een prachtige officerman in Gaas by Womans Visagie, saam met wie ek baie geleend het en my kon saam sê toe gaan. En een specifieke skydag, en ek gaan hulle praat oor een skydag, was ons op die see en dit was tyd vir Geelbek van. Ons is vroeg ochtend uit, voor donker, was mistig, en ons het op die see water geleen, en ons kon hoor oor die ander boot in die omgeving Geelbek van. Hoe hoor my is dit? Jy hoor die knopkerie, wat jy nie vis slaan, om jy vis stil te hou, laat jy nie rond skop die boot nie, en jy hoor ook die vis spartel en die sterfswaaie, sterfsla in die boot. So ons kon hoor dat die boote geel bek vang, maar by ons het niks gebeur nie. Ons boot was doodstil. En op een stadium het ek na my maaste gesig gekyk en daar was een verbaasde uitdring op sy gesig en skielik vat hy met sy hand na sy sakkie op sy broek en hy haal een paar minstukke uit en sonde uitbring vat hy die geld en gooi het in die see. En ek sê vir my haas, wat doen jy nou? En hy antwoord vir my, hoed, Ons is ons vandag op hierdie water, so dat die goeie vader vir ons kan vis gee, so dat ons die vis kan gaan inweeg by die koperatie om geld te kry, so dat ons kan kost kop. En wat maak ek dan met geld op die water? Dis ook om die geld in die see gegooi. Hy het vast gegloe, dat as hy die orde weer herstel, die vis weer sal begin byt, en dit was ook nie lang daarna nie, of ons het begin heel weg van. Ek geloo nie aan toevallighede nie. Ek geloo dat Omaas werkelijk gegloo het, dat as hy die geld in die water gooi, die vader vir hom sal erkenning gee vir die feit dat hy afhankelijk van die see is en dat hy gevolglik weer sal begin visvang. Hy het het so gegloo. En dis waarom ek noem dat van die ouwe visse manne een naïewe kinderlijke geloof gehad het. Ek kan self van sylke oomlikke getuig. Ons het nooit oor die see gemomereer nie. Ons het net eenvoudig gegloe dat die rechte ding op die rechte tyd sal gebeur. My geleentheid het my ma vir my genoem dat my ouwe boer Elby vir die naweek gaans by toe sal kom. En sy het vir my genoem dat sy so graag wil hy ek met die galjoen vir hom gaan vang so dat sy dit vir hom kan praai. Dit was hoe genaamd nie galjoenvis weer nie. Om galjoenvis te vang het jy sterk water nodig, rove see, baie skym op die water, en die wind moes so gewaai het, dat die rooie as kon uitspoelsle, kon aaskei, en niks van daar nie was van toepassing nie. Die water was soos een spiel vir die afgelopen paar daar, daar het geen wind gewaai nie, daar het geen rooie as uitgespoel nie, so alles was steen my om my galjoen te kan vang. Maar ek het die vis ook gevat en na die hawe toe gestap in die richting van die langmeer, wat jy daar sien, die langmeer is op die rechte kant, die kortmeer aan die linker kant. En recht voordat ek op die langmeer begin het, het ek onderhuspel ou bamboes of rege vod, rooie as kop, 
opgeteld. Stink en so pap dat je dit haas aan die hoek kan kry. Maak het met die hoerskop en die sok al moet die lang meer afgestapt tot op die verste punt wat je daar kan zien. Ah, op die achtergrond is die nieuwe hawe, dit het toe glad nog nie bestaan nie. En ek het die asomme aan die linkerkant, nie as aan die seewaardekant nie, maar aan die binnenkant van die hawe, laat sak rechts kyns oor daar die blok wat die daar sien. Ek het hier die foto baie onlangs weer gaan afneem, om my te herinner aan die specifieke plek. Die aas was omtrent nie onder die toepakke gaan leun vis, uh, dit en ek vang hom. En ek moet verduidelik, ons huis was om myn en daar was een hekkie, en as jy die hekkie opmaak, stap jy voorbij ons voordeur met een paar trappies, en dan stap jy achter, na die achterkant was daar een tuin, en langs die tuinkie was een ouwe lendelamtafel, waar ek was altyd ons vis bewerk het. Die wonderlijkheid van jullie story is, dat toe ek terugstap my huis toe, en toe ek die hekkie oopmaak, Toe steek my ma kop oor die onderdeur uit en sy sê vir my flippie, stap sommer achter na die tafel toe, ek bring nou die mes. Ek en my ma het nooit weer hieroor gepraat nie. Hoekom nie? Die selfde naïewe kinderlijke geloof. Sy het gevra en ek het gevra en ons het die antwoord gekry. Ek het die galioen vis achter toe gestap, sy het geweet ek het die vis, en ons kon vir my woord alweer een galioen baai. Weer jy eens toevallig? Nee, ek glo nie. Mens kan baie praat oor gans baie verdag, maar ons moet onthou, dat verdagse visse manne gaan enige dag sê toe. In my tyd was sondag visvang absoluut taboe. As die noordweste wind vir een week of twee weke aan mekaar gewaai het, het die visse manne uit die ervaring geweet, en dit is vandag nog so, dat die warme water nader aan die kus kom, en die gilbek vis kom sam met die warme water. Een skydag is een mooi dag, een mooi dag vir vis van. En een gilbek skydag is die eerste dag nadat die die noordweste wind so gewaai het. En gewoonlik is die gilbek net vir een dag, miskien vir twee dag in die omgeving dan gepaard hy weer. Nou gebeur dit soms, dat daar die eerste skydag op een sondag van. Die visse manne het vir een week of twee geen inkomste gehad nie, daar is nie kost op die tafel nie, hulle het nie geld nie, hulle wil sê toe gaan, dit is een prachtige geelbek skydag, maar dit is een sondag. En hulle het geweie om sê toe te gaan, want hulle het vastgegloe, dat daar oor een week of twee weke of een maand later, weer geweie, een prachtige geelbekskeidag na die noordweste wind sal wees, en dit sal nie op een sondag vang nie, en dan sal hulle geelbek vang. Dit was hoe hulle gegloe het. Vandag bestaan daar die geloof flank al nie meer nie. Die visse manne ken nog iets hier, die huidige visse manne, en daar is nog net een paar wat werkelijke handling visse manne is, maar sondag bestaan nie meer nie. Sondag is maar net nog een dag vir Tuswang. Dit is alles deel van die ethos en die herinneringe wat ek van Gaaswaai het. Hoe ons goed geword het, die waardes wat ons geleer het, en dit wat ek graag wil eers met enes aan ons kinders en ons kleinkinders kan oordra. My vader het goed planne gehad. Hy het goed toekomstplanne vir sy familie gehad, Maar alles het nie so uitgewerk nie. Hy is in 1954 oorlede, toe ek vier jaar oud was, en op daar die stadium het ons in Saldana geblei, waar ek ook geboren is. Hy het een stukje grond by sy eie pa gekoop, en ook erf in Gaasbaai, waarop hy huis begin bouw het. Hierdie huis was ten tye van sy afsterwe redelijk ver voltooi, bewoonbaar genoeg, so laat ons kon intrek. Sy bedoeling was waarschijnlijk om wanneer hy terug in gaas by ons vis te vang, te boer en miskien nog ook van tyd tot tyd weer vir die staat te werk. Tydens ons verblijf in Saldana het hy op een van die boote gewerk om probeerhand aan die eilande te voorsien, maar dinge werk toe verkeerd uit. Hy sterf in een motorongeluk en op daar die stadium was my ma 
net onder twee maanden zwanger moet haar achtste kind. Ons trek toe in die feitelijk voltooide huis in Gaasby in, en ek denk dis waar my historie eindelijk begin het van ou Gaasby. Ek was vier jaar oud, en my ma het op die stadium na my paas het dood eenmalige inkomste van 31 pond gekry en een jaarlijks of pensioen van 16 pond. Dit werk uit omtrent 1 pond en 3 shillings per maand. En daarmee het sy en ons achtkinders ons leven in Gaasbeek begin. Daar kan met recht gevraag word hoe het ons oorleef. My maat van baie kleins af ons geleer dat daar twee dinge belangrijk in die mense leven is. Jy moet leer en jy moet werk. En ons het dit van kleins af toegepas. Wat het van manier hoe ons geld verdien het, inkomste gekry het, kost gekry het. Ons het na school vinnig op schoolkleer uitgetrek, hawe toegegaan en begin om die vissermanne sy bote te was. Ons het die ankertouwe uitgetrek, ons het die gereedskap gaan wegpak. Dit betekent hoe hulle uit die woordmachine kies gehad het, dit was dit in die store gaan bergen. En ons het ook, want ons betekens in die bote kom uit, het ons hulle gehelp om hulle tegen die sleepjalling op te sleep, om hulle uit die see te kry. En om dit te kan doen, het ons droppers gebruik. Dropper is een lang ronde paal, en jy moes baie vinnig beweeg het, jy sit die dropper aan die voorkant van die boot, en dan soos die visse man in die boot oor die dropper sleep, en die dropper kom in die achterkant uit, en het jy hem baie vinnig opgetel en weer voor gaan sit, so dat daar aan die loopende beweging van die boot sy glei oor die paal en was. Die tye was die visse man in moeg, kort van draad, en as jy nie vinnig genoeg gereageer, het jy op raads genoeg was nie, het jy vir jou baie makkelijk met kriettaal toegesprek, dan betek jy het jy jou gevloek, maar ons het dit alles aanvaar, want ons het geweet, aan die einde van jou jylle sessie, die vis kon maak, die potes kon maak, die ankertou uithaal, was daar onder die ankertou klein ondermaat visies, wat die die visse manne weggesteek het, wat nie mag ingeweeg geword het nie, En hier die klein visies, ons het hulle doppies genoem, vandag staan het bekend as silvervis, was ons stapel voedsel. Ons het dit versamel en aan die einde van so'n dagsessie of een werksessie het ons het huis toegebring en my ma het vir ure voor een prima stofie gestaan met een goed swart pan en met liefde hier die visies vir ons gebak. En ons het nooit het tekort aan kost gehad het. Solang die Sky daar plaas gevind het, slank die pote kon sê toe gaan, het ons vis gehad. A ander manier van inkomste was dat die adelaars wat van tyd tot tyd gaas by kon besoek het om hulle ware te verkoop, en ek praat van vruchte, groente en die sulks, het hulle altyd direct in die hoofstraat afgereid tot by die verste huis, en dit was Marstinies huis, ons huis. Ons kinders het dan op die loriekie of pakkie gespring, en ons het die betrokke ware gaan verkoop en bemaak in die dorp. Hoe kom het weer na ons toegekom? Want het was bekend dat ons kinders daar werkend was, dat ons eerlijk was, ons het die hele dorp met hulle mense geken, en het was vir ons makkelijk om net daar huis toe te stap en sê, dan nie so en so, om Pieters hier, hy verkoop appels vandag en dis die prijs. Aan die einde van hierdie werksessie het ons ook ons eie pausie van wat ook al te koop was ontvang. En dit was die vruchte en die groente wat ons in die huis gekry het. Die ene van die rede, en ek dink baie keer daar oor, is daar nooit pisangs verkoop, jy op baie min. Ek was baie liefde pisangs en is vandag nog liefde pisangs. En met my eerste salaris check in Sanlam in die voortrekker staat Belville, het ek na die naaste kafiekie toe gaan en vir my hele troos pisangs gekoop en geëet tot ek nie meer kon nie. En ek onthoud dit vandag nog. So, dit was een bron van inkomste. Ons het een melkkoei gehad en baie van die melk het ons verkoop. Ons kinders het in die dorp rond gegaan, ons het vaste bestelling gehad vir die melk. Ons het ook hoenders gehad en natuurlijk die eiers gebruik, dit is nooit verkoop nie. Elke december maand het ons gaan vakantie hou in Eiland Kralsmond. En hier sien jylle een foto van myself en my broer oor ons tent. En hierdie bos bestaan nog steeds en staan bekend as Fouriese bos. En dis waar ons vir amper 14 jaar elke jaar gekamp het. Die staanplekke was die tyd en is steeds vandag dier. Ons het nooit vir die staanplek betaal nie, want ons kinders het amal seens en dochters 
in die enigste en plaaslijke winkel in, in Kalsmond skofte gewerk. Skofte van tussen 6 en 8 uur op een slag. En die geld wat ons verdien het, het net so gegaan vir die staanplek van ons tent. Maar my ma was slim. Sy het gesorgd dat ons sakgeld verdien, dier in die aande, vooral in die aande wanneer ons gewerk het, het sy dwars dier elk al monster kamterrein gestap in al die plekke waar daar partijkie gauw is, gememoriseer. En dan die volgende ochtend vroeg, voor sonopkomst, het sy vir ons wakker gemaakt, en vir sommige vir ons een flits en een mankie of een sak gegeen, en dan het sy vir ons gesê, Flippie, jy gaan na die punt toe, en Jannie, jy gaan na die punt toe, en Elwe, jy gaan na die specifieke plek langs die see toe, want dit is waar daar die vorige aand goed party gehou is. Ons het soen toe gegaan om die bottelkies, koeldang bottelkies, op te tel, die sogenaamde empties, en dan het ons die volgende ochend lichtdag die bottelkies gaan ingee by die winkel, en dit was ons sakgeld. Ons het een wonderlijke die sê my maande in Eiland Kralsmond teegebring. Hoe het ons nog geld verdien? Ons het betekje werk en plezier gemeng. Daar was een oubaas met die naam van Om Alwein wat in Kleinbaai geblei het, en hy het altyd met sy perdekar van Kleinbaai af gaasbaai toe gereie, en daar was een motorhek en natuurlijk een ander hek wat jy moest oopmaak vir die perdekar om deur te kom. En omdat ons huis die naaste aan die veld en die naaste aan die hek was, kon ons redelijk gereeld hoor wanneer om alweer aangekond by sy perdekracht, betek het ons om gesien, en dan het ons geskree om alweer, en ons het begin hol. En die een wat eerste by die hek was, het het oopgemaak, en sone uitsone het om alweer vir ons een penny gegooi. En ons het daar die penny die duivels penny genoem. En hier sien julle nou een voorbeeld van die ouwe penny. Aan die een kant was die koningin met haar staf. Oos het dit nie so gesien. Oos het die koningin gesien as een duivel en daar die staf was niks anders as een driktand vrucht nie. En die penies het oos genoem die duivelspenny. Die duivelspenny was ook een bron van inkomste, maar dit is nie gedeel nie. Die een wat die penny verdien het, het het gebruik om die sogenaamde naamlekkers te koop. Dit was gewoonlik in so'n hart vorm moet allerhande boodskapies soos kies me of I love you op die naam lekker. En dan het ons ook in die ronde swaas suig lekker kies gekoop. Mens kan nie meer vandag hulle naam noem nie, maar ek denk julle weet weer van weet waar van ek baan. As jy lang genoeg gesuig het, dan om in haar verskillende keer onder die swaas uitgekom. So dit was ook een manier hoe ons geld kon verdien. In ons tyd was het algemeen bekend in Gaasbaai dat aan Stienese kinders altyd eerst te staan in die klas. Maar hy het nooit ons werkelijk gemotiveer nie. Ons het van kleins af geweet, jy moet jou beste doen. En ons het hard gewerk, hard geleer. Dit was maar net eenvoudige gegeven. Daar is nie vader ouwe gevaar nie. Ek onthou echter wel een dag waar my ma druk op my geplaas het. En dit het so gewerk. Sy was die aand na een vier al vier vergadering toe, dat is die vrouwe landbouwvereniging, En aan die einde van die vergadering het sy teruggekom en vir my wakker gemaakt. Het was sieke raand nie by die tienese kant al nie aan. En sy het vir my gesê, Flippie, is daar een nieuwe sien in jylle klas? Sê ek, ja ma. Sy sê, daar het vanavond een vrou na my toegekom wat ek nog nie voor jy nou ontmoet het nie. En sy vraag vir my of ek die ma is van Flippie vir u wat altijd hier sy staan. Sy sê toe, ja. En die vrou sê vir haar, Ek wil net vir jou sê, my sien is nou in sy klas en hy is baie slimme en is die laaste wat vir die sal eerst te staan. My ma het my so gekyk en vir my gesê, Flippie, ek kan jou nie meer leer op die stadium nie, maar ek kan koffie maak. En as jy hard leer en langer ure as normaal weg leer, sal ek vir jou koffie maak en jou wakker hou. Maar die klonk moet nooit voor jou eerste staan nie. Ek kan my net sê, dat my ma van nog baie jare die vier al vier vergaans bygewoon het, en dit geniet het. Ek kan net noem, dat my ma een wonderlijke, merkwaardige vrou was. Ek het verwees na skoolwerk. Sy het in haar kamer kartondoose vol uitknipsels van korante en tydskrifte gehad, wat sy in verskillende kategorieën 
en gedeel het. Wetenskap, geschiedenis, groot gebeurtenis, recht oor die wereld, speciale datums, noem dit, dit was daar. Medische onderwerpen, het was daar. En dit het voor ons baie makkelijk gemaakt om ons taken te doen. Sy was een intelligente mens, baie intelligente vrouw. Sy is op 61 jaar geouden om dood, en voor haar dood het sy vir my ouwe boer gesê, dat sy gelukkig dood gaan, gelukkig is om te gaan, vrede het, want al haar kinders het goeie posities, en goeie werke, en het een sukses van haar levens gemaakt. Dis ook om ek die paar keer recht in die begin aan haar opgetraad. Hoe lyk Gaasbaai vandag? Gaasbaai vandag lyk totaal anders. Die ou vissersuisies is weg. Langs die hoofstraat al daar die prachtige ou stuilhuisies is gesloop, ons eie huis ingesluit en is vervang met lelike mini bezigheidspersele wat geen boodskap na niemand toe uitdra in die baal wat is die plek waar jy kan koop. Die kalksteenhuisies met die riedakke bestaan nie meer nie. Daar is hier en daar nog van die reisies te sien en een van hulle staan in die gaas by Hawe en hier is een foto van daar die specifieke reisie. Ongelukkig met die goed kakko kola teken en baie lelike geel rame, maar die reisie bestaan nog. En die reisie herinner my aan een prachtige financiële stelsel wat destijds die die kooperatie ingestel is wanneer ons visse vang en het kom inweeg het. Ons het die die stelsel die voldaankie stelsel genoem. Nou wat is die voldaankie? Wanneer jou vis inweeg, krij jy een stikkie papier. En op die papier is jou naam, die type vis wat jy gevang het, want vis het verskillende prijse, en die gewicht van die vis. Jy krij die stikkie papier en op een vrijdagmiddag gaan staan jy in die tou voor jy die spesifieke geboukie, saam met die ander visse manne, en jy gee jou stikkie papier vir die tannie van die kooperatie in, sy maak haar berekenings, vat jou papierkie en gee vir jou geld. Nou die stikkie papier, of die faktier, as mys het so kan noem, was bekend as die voldaankie. Hoekom voldaankie? Wanneer die transaksie afgehandel is, en die faktier is ingehandig vir geld, is alles voldaan die proces is afgehandel. Die woord voldaan of voldaankie beteken klaargemaak, afgehandel. A klompie jare terug het een van die professors in Stellenbos, een groot taalkundige, die publiek uitgenooi om name te registreer wat in die had, die groot Afrikaanse woordeboek opgeneem word, vir een lang periode is vast te pen as deel van die woordeboek. En ek het my geld inbetaal en twee woorde geregistreer wat hoopelik nog vir ek sal bly bestaan. En die een woord was voldaankie en die ander woord was kies. So, dit is nog deel van ou gaasbaar. Hoe sien ek dit gaasbaar vandag? Ons moet in die eerste plek besef dat alles wat verander en nie tis nie noodwendig slecht is nie. Ons het nieuwe bloed in die dorp gekry, mense wat slim is, mense wat goed opleiding ontvang het, daar het nieuwe kapitaal in die dorp ingevloei, vooral in die toeristenbedrijf en in die pelemoenbedrijf, en die dorp groei. Wat bevolking betref, is het interessant, dat in 2011, daar ongeveer 13.320 permanente inwinners was. Dit het baie sterk gegooi, tot meer as 20.000 permanente inwoners in 2021. Dit is baie duidelik dat Gaasbaai sal bly gooi. In die Gaasbaai omgeving, alhoewel nie meer direct langs die see nie, is daar goed op stikke aarde. En ek is oortuig in my gemoed, dat die Gaasbaai gebied, paard van die hele gebied, Kelders, Kleinbaai, Gaaskal, Gaasbaai, Pulliewies, in die jare wat kom, een ongelooflike groei sal heen. Maar ons kan een paar goed leer uit alles wat ek reeds gesê het, waar ons gepraat het. Ek het reeds genoem dat nieuwe goed en nieuwe dinge nie noodwendig slecht is nie, en ek het gesê hoekom. Maar ons moet tweede ook besef, dat ons 
nooit ooit moet ophouden om oor ons ervaringen te praat. Ons moet alles wat moeilijk is doen om ons erfenis te proberen bewaar. Het is reeds bij je laat, maar die kaks in gebouwkie en gas bij haar, we staan nog en ik zal alles in mijn vermoe doen, laat hij nooit, nooit, ooit zal verdwijnen. Ons moet blij om stories te vertellen. Ons moet aanhou daarmee. Ons moet dingen neerskryf. Ons moet die waardes wat ons in ons levens ondervind het as jong kinders, aan ons kinders en ons kleinkinders oordra, levenservaringe, wat miskien is ek verkeerd, ek nie die indruk kry, verdagse kinders nie meer met ons deel nie. Miskien is ons skuldig, miskien deel ons nie ons ervaringe met hulle nie. So, ons moet leer uit wat ons in die oude daar ondervind het. Hoekom het ek en my broers en sisters teruggekom na die oude jaar toe? Omdat ons daarvoor lief is. Omdat ons kennis het van die omgeving. Omdat ons die klippe en die banke en die gate in die seewater en om die seewater al langs die kustlijn ken. Hier is een foto van een klomp name. In die plaatomgeving alleen is daar seker iets so 16 rotse wat ek by name kan noem. En die name klink soos muziek. Die praat van hoerkraans, die praat van skeerbank, die praat van voorste klip, die praat van feie klip. Wonderlijke name wat elk in sy eie geschiedenis het, ook om met sy naam het. En dis uniek aan die omgeving. Jy ken een rots by sy naam. Om te sê, jy het een galjoenfrisse by die plaat gevang, of een seembaas by die plaat gevang, beteken niks, want die plaat is een ontzaglike langstuk strand van Hermanus tot by die kellers. Maar as jy sê, jy het een galjoenfrisse op hoerkraans gevang, dan weet allemaal precies waar jy jou visse vang het. Natuurlijk het die visse man waar jy gelieg, gewone het hulle gelieg, en hulle het er wat sy naam genoem, maar dit sal nie die wat wees waar jy sy visse vang het nie. Hoekom lieg die visse man vir een mens? Mens kan baie stories hierboor vertel, het is bloot eenvoudig dat hulle nie wil hee, jy moet op hulle selfde plek om vis vang nie. Gewoonlik is jou visvang beperkt tot wat ons om gaat, een klein gaaikies tussen bamboes, tussen rotse en in baie gevalle is daar net plek genoeg vir een persoon. So, hulle sal nie vir jou die waarheid vertel nie, want dan gaan vang jy op sy plek vir jou vis en dit is nie wat hulle wil heen nie. Visser man, deel nie sommer sy kennis nie, jy moet jou oor gebruik en self leer. Nie te min hier die plan wat jy by die Koos Groenewald opgestel is, toon al die rotsname, vanaf die plaat tot voorbij die kellers, voorbij gaasbaai, voorbij kleinbaai, om dan jou point, recht voorbij frikkiese baai, wat vandag bekend staan as vaarschaal, tot by die grijs. Dis ook om ons teruggekom het. Dit is wat ons graag wil oordra. En dan in die laaste plek moet ons nie vergeet, en dit nooit vanzelfsprekend aanvaar, dat ons in die absolute, unieke, wonderlijke deel van die hele wereld lewe nie. Ons bly in die area met ongelooflike natuurskoon. Wat ons hier sien, is deel van waarvan ek praat. Ek het onlangs vir myself een klein Suzuki Jimny gekoop en ek het die JP die naam Kukoro gegeen. Kukoro is een Japanese woord en het staan vir daar die plek waar jou hart, siel, lichaam en geest by mekaar kom. Al die foto's wat ons hier wees, en wat jylle elke dag om jylle sien, is daar die plekke, speciale plekke. Jy het nie een 4x4 nodig om daar uit te kom nie. Jy moet net jou oor toelaat om te sien, werkelijk te sien, en jy moet jou siel toelaat om dit wat jy sien in te neem. Ek wil graag afsluit dier een gedigje aan te halen, En die gedigiese naam is Sea Limits. Die dichter sy naam is Dante Gabriel Rossetto. Ek het specifiek hier die gedig gekies, want dit is opsommend van precies waarvan ons gepraat het. Opsommend van die see, die see is een eie stem, nooit die selfde nie. Wild en kalm, Onstuimig en nie meerig, strelend 
en sommer lekker beneek, maar altijd, altijd bij ons in deel van ons levens. Alles is opgesom in hierdie gedig, en dit is voor mij net een van die mooiste stroefers wat ook kan gebruiken om ons hier, in dit waarvan ons gepraat het, alles mooi saam te vat. En die laatste stroef van die gedig, die lees is volg. Gather a shell from the strewn beach and listen to its lips. They sigh the same desire and mystery, the echo of the whole sea speech. And all mankind is thus at heart, not anything but what thou art, and earth, sea, man are all in each. Dankie dat jullie naar mij geluisterd hebben. Als daar een gevaar is, zal ik dit zo ver zoals wat het moeilijk is graag beantwoorden. Ik heb zo pas een vraag ontvangen: hoe komt verwijs ik niet dat die ziens wat zo hard gewerkt Wat van die dochters? Mijn zusters het niet zo hard zoals ik gewerkt. Wanneer ons op die lorries en die bakjes gespring het om ware te gaan verkoop, was hulle saam met my op die lorry en bakkie. Hulle het net so hard en net so veel skofte by die winkelkie in Eiland Kraats mond gewerk. Wanneer hulle een laad aan skof gehad het en baie keer het het tot 1 uur, 2 uur, 3 uur in die ochtend gegaan, het maar ons wakker gemaakt. En dan het oor seens hulle gaan haal, natuurlijk vir veiligheid, maar hulle het net so hard gewerk. My ma het een besondere vermoe gehad en het was absoluut daar een roeping om na die ouwe mense in Gaansbui om te sien. Vooral wanneer hulle op hulle sterftebed geleid. Sy het by tye vir daar en net vinnig by die huis gekom om miskien te was en ander kere aan te trek, want sy het by die dan die so en so, of oom so en so, wat sy genoem het, gewaak, tot die einde toe. En vir alle daar die tye, my sisters, na die huishouding omgesien. Hulle het gesorg vir kos, skorrelgoed, wasgoed, alles wat normaal met die maas so gedoen geword het, het hulle gedoen. So hulle was ten volle betrokken. Hulle het die inkomstes wat hulle verdien het op blije maniere, net so ook wat ons noem, in die poel gegooi. Geld het na mate gekom en sy het gesorg dat ons oorleef. Ek het miskien te veel verwees na die broers, maar hulle het net so hard gewerkt. Ek ontvang ook een vraag oor die kanoe. Het ons net met hom gerooi of het hy indien gehad? Die gaasbaie kanoe is afhankelijk net meer gerooi. En selfs later, toe die eerste buitenboot en jenkies gebruik is, ek onthou in my eerste jare, saam met om haas visaag het, ons een baie ou, vijf en een half per kracht, even goed machinekie gebruik. Die ou machinekie het basis niks beteken nie, hy het maar getjok, tjok, tjok. Maar as dit nou werkelijk ernstig was, kon ons het gebruik om met die gevaar te kom. So ons het selfs ten tijde van die gebruik van die enkie nog steeds met die kanoe uitgaas by haar weid of uitklein by haar weid gerooi tot so ver as rum was by voordat ons die machinekie aangesit het. Sy wil om geld te bespaar. Die enjinkie het met petrol geloop en hoe verder jy rooi, hoe minder petrol jy gebruik. So ja, ons het afhankelijk net gerooi en later gerooi en die enjinkies gebruik en baie later is die klein buitenboot machinekies gebruik vervang met beter en meer krachtige buitenboot machine. Maar die ouwe gaas by visse manne het die see so goed gekend dat engines eindelijk nie werkelijk nodig was. Tot vandag toe is daar een club by te klein by haar wat bekend staan as Black Sophie. En is een prachtige geskiedenis waar die naam Black Sophie vandaan kom. Nou wanneer jy klein by uitgaan in die water is sterk, of wat van sterk water verwees ons na robbe water. As die water sterk is, dan breek daar branders oor Black Sophie. En die selfde brander breek in die bek van die baai. Hy breek oor Black Sophie, dan sak hy weg, want die water is dieper, en soos die watervlakke word recht by die plekje, wat ons noem die skoorstienkje, so klein palkje in die ingang van klein behave, dan breek hy weer daar. En ons het in die tye toe daar nog nie 
misschien kies bestaan het nie, het ons net plek sou vir die top gehou. Jy sit in die kanoe, klaar op die water, hooispanne gereed, en die ou wat hoois sit in die boot met sy rug na die plek sou vir toe. Die skipper staan in die achterkant, hy jou plek sou vir top. En as die eerste brander oorbreek, nou weet jy die selfde brander breek in die bek van die baai. Maar as die tweede brander nie breek, en die derde brander breek jy oor die klip, jy kom teen die roos vast en jy gaan om om. En as die tweede en die derde brander nie gebreek het oor Black South nie, dan weet jy, jy het drie kanse van branders wat gaan inkom en wat nie in die bek van die baai gaan breek. En daar hoe jy laat het baas. En jy kom voorbij die gevaarpunt, daar waar die branders breek, en die hele tyd hou jy die skipper dop en jy het nie misschien kie nodig gehad nie. Vandag gee die ons nie een hel om of die branders oor Black South die breek of nie. Hulle klim in die skuit, trek die enjen oop en laat waai. En hulle klim my brander uit en hulle val aan die ander kant af en so gaat hulle sê toe. Ons het nie misschien in wat hulle gaat nie. Ons het Black South die gekend. Op een typische gaasbuikanoe was daar nooit meer as twee mense nie. Die roeiers sit gewoon ook voor in die kop van die kanoe en die skipper staan achter en hy hou die stierstok vast en natuurlijk beheer die richting waar aan die boot beweeg. Later natuurlijk het hy die buitenboot een jenkie vastgehou wat natuurlijk dan nou volgens die propellers die richting van die boot bepaal. Die vraag is waar kom Black South is die naam vandaan? Volgens oorlevering was daar by tye baie manne op die taie eiland en ook by tye soldaten. Daar was een negerin in Kaapstad wat een madam was. Madam van een oordeelhuis. Haar naam was Sophie. En Sophie het by tye wanneer daar nou raar behoefte was met die waar, met die dames kleinwaai toegekom en sy het een dienst gelewe aan die manne op die eiland. En daar die klip word vandag nog vernoem na Black Sophie. Daar is een vraag oor my verwysing na kooperatie by wie ons die vis ingeweeg het. Daar was een paar slim manne in Gaasbaai, onder andere die principaal, meneer Philip Sietsman, en die burgemeester van Gaasbaai om Willy Swart. En die manne en van die ander manne het op een stadium by mekaar gekom en besluit dat die visse manne kan nie net met vis sit en nie nie een mark het daarvoor nie. En daar is een kooperatie gevormd Die vis is ingeweeg en aan die kooperatie gelever en hulle het weer gesorg dat dit bemaak word. Die visse man het nie een keese gehad as om die vis vir die kooperatie te gee nie. Die versoeking was goed om tijdens vakantie te jy jou vis vir baie dierder te verkoop as wat die kooperatie vir jou betaal. Maar jy sal dit nie durf waag het nie. En die kooperatie sal eenvoudig weet van jou En vooral in die wintermaande, een maand of twee, drie later, sal jy met die klomp haie kom om in te weeg by die kooperatie en die kooperatie eindaar sal net vir jou sê, of die manne aan dien sal net vir jou sê, vat jou haie en ga verkoop het aan die vakantiegangers aan wie jy jou vis verkoop het. So jy het nie die kans gevat nie. Jou vis is aan die kooperatie gelewe en die kooperatie het het verkoop en jy het jou geld gekregen. Hier is een vraag oor hoe kom ek voor saak te verwees na Geelbeek en Galjoen. Dit is maar omdat het so na my hart leen en die type vis is wat ek seker die meeste in my leven gevang het. Maar die gaasbaai omgeving, vooral gaasbaai, hawe en kleinbaai, is seker een van die plekke recht rondom ons kus waar daar die meeste species vis op een specifieke dag gevang kan word. Ons het al by competitie daar by Burgenheid Bootlip, soveel as 12 verskillende species op een specifieke dag kon inweeg. Ek praat van visse soos wat hulle vandag noem die hangberge, jou hotnosvis, jou rooi roeman, jou mis Lucy of die rooi stomp. Ons het een ander naam gehad vir die rooi stomp, uit een paar name, onder andere was hy naam Piwi Bota, want hy het een feinaardige kop gehad. Ons het natuurlijk baie kabeljou in die omgeving, en so kan ek noem, daar is werkelijk een groot verskydenheid species vis in die gaasbaai en kleinbaai omgeving. Ek wil my sjaal verstout om te sê dat Walkerbaai Boardinger Club op een stadium besluit het om 
alle competities so uit te stel, dat alle die burger net woordlopse competities en gaasbaai kan kom bijwoon. Eenvoudig vir die rede dat hulle baie meer vis by ons en in ons hier waar hulle kan kom vang. Een vraag oor haie, haie word nie meer vandag, ek wil amper sê, wettiglik gevang nie. Maar op een stadium was die haiebedrijf een baie winstgevende en florerende bedrijf in gaasbaai. Daar is nie honderde nie, maar duisende haie gevang. Ek het self baie haie gevang. Ek en my broers het by tye bloedlijne gemaakt vir die vissermanne. Nou, bloedlijn was een lijn wat ons van paal tot paal gespan het. Die slagpaal was na by ons huis en ons het die emmer bloed gaan versamel en een lap gevat en die lap is in die emmer bloed gedoop en dan loop ons met die stuk lijn af van paal tot paal en ons bloed die lijn. Die lijne is later droog gemaakt en dit het nie net een lekker vaste greep in jou hand gevorm nie, maar die bloedpartikels of stikkies bloed het ook afgebrokkel van die lijn en in die water beland en haie gelok. Afhankelijk is net die haie lewe gebruik vir bemaken. Vitamin A, denk ek, is daar uitgemaak. Later jare het hulle die vinne afgesnui en dit is verkoop in natuurlijk China toe. Sjaak vind soep is vandag steeds een van die meest gesochte gerechte in China. Nog later is die vel afgeslag en uitgevoer. Ek het verneem tot by plekke soos die Congo, waar daar handzakke en skoene van die haaivel gemaakt is. Nog later is die vlees gebruik om haaibultong van te maak en jy kan nog steeds van tyd tot tyd haaibultong van die plekjes in Gaasbehave koop. Die haaikakasse afhankelijk is op lorries gelaai en by die honderde uit die dorp uit gerei. Ek is jammer om het te sê, maar waar vandag sy spaar staan, was een goed oopse grond en hierdie kaaikakasse is daar onder die grond begave, lang slote is gegave en hulle is net eenvoudig van die lorries afgedompel en begave en daar het hulle verrot in die grond beland. So die haaibedrijf was florerend en is paar specifiek net van die vaalhaai. Daar is baie min ander haie gevang. Die groot wit haie is nie gevang nie, word nie sommer gevang nie. Hier en daar het ons een groot wit haie aan ons lijn gekry en jy het net jy vir jou lijn onmiddellik afgesnui. Jy hou om met jou ene hand vast hier die handlijn en met die ander hand geef die jou mes en jy snui om af. Want die lijn sal span soos een draad van jou af, hy sal dier die water klits want het gemeens kan een goed wat hy met jou aan vast hou nie. Hy breek jou stikkend. Hier is een vraag oor of het werkelijk so is dat die pad na gaasbaai werkelijk so onbegaanbaar was. En die antwoord is eenvoudig ja. Die Ossewaans en die Perdekare het het daar die tyd baie, baie moeilik gevind om oor die sandlijne en oor die tik los wat sand te kom. Dit was vir die gaasbaais baie moeilik Alhoewel hulle baie keer baie vis gevang het, daar die vis na een maak toe te lever, hulle kon net eenvoudig nie die vis vinde genoeg vervoer na plekke soos hy maan is aan die plekke nie. Die pad was net te swak. En dit was een van die redes hoekom Gaasbaai in vergelijking met hy maan is so stadig gegooi het. Dit was net moeilik om by Gaasbaai uit te kom. As bewys van die onbegaanbaarheid kan verwys word na die die gedeelte is in die dagboek van Leidy en Barnard. Sy het die dripkelder so ver terug as in 1798 besoek en sy skryk specifiek in haar stikkies hoe moeilik hulle dit gevind het om by die rechte plekke uit te kom en hoeveel ure hulle spandeer het om die waans los te kry waar hulle vastgesit het. Ek het een story gehoor dat een van die ou gaaswaaiers toe die eerste haven mee gebouw is die cement wat benodig was met een seilboot van Hermanus omgeving gaaswaai te vervoer het, want die cement kon onmoendlik met perkare vervoer word, het was te moeilik. En hy was slim genoeg en vindingrijk genoeg om sy seilboot in te span en die cement is vervoer en volgens oorlevering het hy een van die rijkste manne in gaaswaai geword. Ek sluit nou af, baie dankie dat jylle na my geluister het. 
wil ik baie, baie danke vir hierdie besonder verhaal. Een manier waarop jy jou geschiedenis, die geschiedenis van je familie, die tradities en jou eie liefde en passie vir jou gaanswaring omgeving aan ons meegedeel het. Dankie vir die stories van die vissermanne en al hulle tradities wat daarmee saamgaan. Dit is rechtig iets wat ons sal bewaar vir die toekomst. En ek wil ook noem dat hierdie verhaal eindelijk deel is van een mondelinge geschiedenis. Mondelinge geschiedenis is verhalen wat door levende mense oor die verlede vertel word. Gewone stories van hun eie levens en die levens van mense rondom hulle. Hulle bestaan gewoonlik nergens behalde in hun eie gedagtes nie. Hierdie aanbieding is vir die eerste keer aan die Hermanus geschiedenisvereniging gedoen. As een beginpunt om een mondelinge geschiedenis platform te skep vir mense in ons gemeenskap om hulle stories te deel. Baie dankie dat jy hierdie initiatief ingeleid.